हेलो एंड वेलकम टू दिस कैरियर पॉइंट अमेजिंग सेशन एंड आई वेलकम यू एंड आई प्रेजेंट यू इन दिस वीडियो दिस गैसियस मिक्सचर क्वेश्चन एंड आइसोटॉपिक मिक्सचर क्वेश्चन अच्छा एक बात बताऊं क्या ये एक ऐसा टॉपिक है चुटकी बजाते क्वेश्चन होगा आपको दिख भी रहा होगा इजीएस्ट मेथड चुटकी बजाते क्वेश्चन हो जाएगा और दूसरी चीज एक थोड़ा बहुत ट्रिक भी है जिससे अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो थोड़ा सा आलसी पर बनना चाहते हो एग्जाम के अंदर तो भी काम आपका चल जाएगा ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आप थोड़ा बहुत मक्कारी भी कर गए तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा उन चार ऑप्शन में से ऑप्शन देख के आंसर आ जाता है इस टॉपिक का वो तरीका भी बताऊंगा आपको हेलो प्राची हेलो उजाला लॉन्ग टाइम नो सी उजाला दीक्षा त्रिवेदी डॉक्टर जे अमन ठाकुर सनिधि भट्टाचार्य आदित्य त्रिपाठी हेलो 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 एवरीबडी अंजलि गुड इवनिंग सन्निधि प्रियम दे अनुराधा सन्निधि एंड अमन ठाकुर गाइस जल्दी से सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा जल्दी से इस शेयर बटन को शेयर करिए और जितने भी ग्रुप्स में आप प्रेजेंट हैं वहां वहां इस लिंक को डाल के आइए ताकि आज का अमेजिंग सेशन स्टार्ट हो पाए मोहम्मद साद हेलो अमन ठाकुर रश्मि करण राजन मयंक ओशिका निशा एंड केतन चौधरी नीलांजन चट्टर्जी हम लोग आप लोगों का डाउट भी सॉल्व कर रहे हैं बहुत सारे हमारी फैकल्टीज जो हमारी मदद करते हैं कैरियर पॉइंट के ही फैकल्टीज एक्सपर्ट फैकल्टीज सीनियर मोस्ट फैकल्टीज आपको इस डाउट ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्वेंटी फोर सेवन रात के चार बजे रात के सुबह चार बजे शाम के चार बजे किसी भी टाइम पे आप इस वाले ग्रुप में अपना डाउट पूछ सकते हैं दूसरी चीज कल का जो कमेंट ऑफ द सेशन जो सेशन के बाद जिन्होंने कमेंट किया था उसमें टॉप कमेंट्स हमारी टीम हमारी आप हमें देती है फिर हम आपको डिस्प्ले करते हैं सो so, मौलाना तारिक ईशा अभिषेक सन्निधि सुभाष रोनी प्राची यादव ने लिखा काफी अच्छा चीज लिखा इन्होंने कि कोचिंग की जरूरत अब है नहीं सीपी लाइव और बुक्स इनफ है जो हमने हम आपको बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं सस्ते प्राइस में और ऑसम क्वालिटी की ठीक है वो हम आपको देते हैं और लाइव लेक्चर तो फ्री दे ही रहे हैं तो बस ले लो और काम घर बैठे सिलेक्शन लो साथ में विद वंदना शाक्या क्या काफी खूबसूरत नाम है इन्होंने बोला कि आपका वीडियो देखकर मेरा मॉल कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गया और सारे क्वेश्चंस भी हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं दैट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस नीलांजन अमन ठाकुर को देखिए नो लिखते हैं थैंक यू सो मच सीपी लाइव टीम स्पेशली वीटी सर आई सो मच लव फॉर मी एंड थैंक यू सो मच केमिस्ट्री सिर्फ आप पे छोड़ रखा है और हम आपकी सिलेक्शन इंश्योर कर रहे हैं डोंट वरी थैंक यू सो मच टॉप कमेंट्स ऑफ यस्टरडेज वीडियो आप भी कमेंट कर दीजिए सेशन के बाद कमेंट सेक्शन में तो फिर हम आपका कमेंट भी यहां पर डिस्प्ले करेंगे विथ नेम सो आई यू गाइज एक्साइटेड सन्निधि सुभाष मरियम गौरव नीलांजन नीलांजन रोज आपको मैं देखता हूं आप यहां प्रेजेंट होते हो वर्षा वर्मा गुड इवनिंग विकास पॉल देखो एक क्वेश्चन से वार्म अप करते हैं इस सेशन का एक क्वेश्चन लेते हैं और वार्म अप करते हैं इस सेशन को आज क्या है देखो इसमें पूछा गया है कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ आय इन एल सी एल थ्री कंपाउंड मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आते ही पहले आपको खुश होना है अंदर से यस चार नंबर आ गए कैसे केवल और केवल यू नीड टू नो टू स्टेप्स क्या करना है केवल और केवल यू नीड टू नो टू स्टेप्स कि भाई साहब कोई भी मोल का कॉन्सेप्ट हो आपको मोल तो निकालना ही है चाहे नंबर ऑफ आयन पूछे इलेक्ट्रॉन पूछे प्रोटॉन पूछे न्यूट्रॉन पूछे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट अगर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में तो आपको सबसे पहले धड़ाधड़ मोल निकाल देना है और मोल निकालने के लिए केवल चार चीज आपको बता रखा है दूसरा चीज औकात औकात का मतलब क्या है उसको पूछो कि तुम भाई ग्रुप में मत आओ तुम ये मत बोलो कि इतने ग्राम में कितना तुम अपने अकेले की बात करो एक एल सी एल थ्री की बात करो बाकी तो हम बता ही देंगे ठीक कि नहीं ठीक अंश अरोरा एंड अमन ठाकुर वेरी गुड आई सी दिस सबसे पहले हम निकालते हैं मोल का है भैया मोल का है निकालते हैं इसमें दिया हुआ है ग्राम मोल का आपको सब लोगों को पता है जो क्वेश्चन में मास दिया है गिवन मास अपॉन भैया जी मोलर मास बताइएगा समझ आ रहा हो तो देखो गिवन मास दिया हुआ है थर्टीन पॉइंट थ्री फाइव ग्राम अपॉन जब आप एल सी एल थ्री का मोलर मास निकालेंगे वो आता है वन थर्टी थ्री पॉइंट फाइव ग्राम से ग्राम कटा 
0.1 मोल निकल के आएगा अभी देखिए एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूं सीरीज सबसे पहले एल सी एल थ्री एल्यूमिनियम का 27 क्लोरीन का 35.5 चूंकि तीन क्लोरीन है इसलिए तीन से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर इज 133.5 मोलर मास ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है अगर एक एल सी एल थ्री का पूछा जाए तो 133.5 थर्टी होगा अगर एक मोल एल सी एल थ्री पूछ लिया जाए तो 133.5 ग्राम होगा ठीक बहुत अच्छा नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास सिंगल चीज ऊपर अगर ग्राम में है तो नीचे ग्राम में होगा ऊपर किलोग्राम में है तो नीचो किलोग्राम में होगा कोई भी यूनिट रखिए ऊपर नीचे बराबर रखना पड़ेगा आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 13.35 ग्राम रख दिया उसकी जगह नीचे मोलर मास एक मोल का होता है मोलर मास दैट मीन ग्राम आएगा 133.5 ग्राम आएगा ग्राम से ग्राम कटा पूरा कैलकुलेशन करोगे 0.1 मोल बुक कैसे मिलेगी एमडी बुक मिलेगा आपको जीरो सेवन डबल फोर डबल सिक्स थ्री जीरो फाइव डबल जीरो इस नंबर को सेव कर लीजिए करियर पॉइंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो वीटी सर से कोई भी जानकारी लेनी हो आशीष सर से बात करनी हो नोडिया सर से बात करनी हो आईआईटी नीट कोई भी बात करनी हो आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा सेव दिस नंबर राइट नाउ गाइस यू आर फ्रॉम गुजरात जय पटेल वेरी गुड वेलकम वेलकम जय पटेल आइए नंबर ऑफ मोल पता लग गया हाँ जैसे ही मोल निकला पहला काम आपका कंप्लीट हो गया मतलब आपके आंसर तो आपके हाथ में है उसको बोलो क्वेश्चन वाले को बोलो कि भाई साहब एल सेल थ्री है ना इसको बोलो औकात में आओ मतलब तुम अकेले बात किया करो अकेले बात किया करो मतलब एक एल सी एल थ्री में कितने आयन नंबर ऑफ आयन पूछ रहे ना उसको बोलो एक एल सी एल थ्री में कितने आयन कितने आयन थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा देखना कैसे सर एल सी एल थ्री में एल प्लस थ्री और थ्री सी एल माइनस एक केटाइन और तीन एन आयन अगर मैं आयन की बात करूं तो चार आयन है वन के टाइन एंड थ्री एन आयन आर हियर अगर मैं आयन की बात करूं तो दोनों लेंगे अगर मैं केवल के टाइन पूछूं तो एक अगर मैं केवल एन आयन पूछूं तो तीन तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो चुका है कि नहीं वेरी गुड अब मैं बताता हूं एल सी एल थ्री का ये रहा फंडा एक औकात पिला दिए इसको एक एल सी एल थ्री में चार आयन एक एल सी एल थ्री में चार आयन दो एल सी एल थ्री में टू इंटू चार तीन एल सी एल थ्री में थ्री इंटू चार अरे बात धीरे धीरे दिमाग में आया कि नहीं अगर मान लीजिए जीरो पॉइंट वन मोल एल सी एल थ्री की बात करें तो जीरो पॉइंट वन मोल इन टू चार आइन सिंपल आंसर लाना है कि नहीं लाना है मोल को सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री रख दीजिए या फिर 0.1 पॉइंट रख दीजिए इन टू चार इतने आयन दैट मीन जीरो पॉइंट फोर एन ए आयन अरे भाई साहब तालियां बजती रहनी चाहिए इतनी अमेजिंग कॉन्सेप्ट के लिए आई एम वेरी गुड लोग हाउ आई यू आई एम वेरी गुड 0.4 पॉइंट फोर एन ए औकात एम मोल निकला उसके बाद बोलो औकात पे आओ भाई साहब एक एल सी एल थ्री में चार दो में दो इंटू चार तीन में तीन इंटू चार जीरो पॉइंट जीरो वन में जीरो पॉइंट जीरो वन मोल इंटू चार भाई साहब थैंक यू सो मच सन्निधि भट्टाचार्य प्राची यादव वेलकम जय पटेल थैंक यू सो मच लोकेंद्र मोहम्मद साद ये वेरी गुड आइए अब पढ़ते हैं आइसोटॉपिक मिक्सचर पे जो क्वेश्चन आते हैं सेकेंड टॉपिक है आपका पहला टॉपिक है फंडामेंटल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एवरीथिंग एक ऐसा टॉपिक है ना सिंगल फॉर्मूला सारे सॉल्व सिंगल फॉर्मूला विथ ट्रिक आओ देखो आओ देखो सबसे पहले मैं जब मैं बात करना चाहता हूं आइसोटॉपिक मिक्सचर की तो भाई साहब मुझे बताइएगा कितने लोगों ने दोस्ती की जल्दी लाइक बटन हाइट सोन एस पॉसिबल फास्ट बहुत अच्छा आइसोटॉपिक मिक्सचर का बात करें क्या होता है पहले इसको समझे सबसे पहले मैं बताऊं बच्चों आइसोटोप होता क्या है वट यू मीन बट आइसोटोप किसको आइसोटोप बोलते हैं मान लीजिए एक ये है और दूसरा पेन में ले लू ये मान लो ये, ये पेन है दो पेन है अगर दोनों का एटॉमिक देखो ना एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन दोनों का मास नंबर डिफरेंट हो इसको आइसोटॉप बोलते हैं ये नाइन्थ टेंथ में आप लोग पढ़ चुके हैं एलिमेंट ऐसे दो एलिमेंट ऐसे दो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो लेकिन डिफरेंट हो क्या 
मास नंबर इफ यू हैव सी दिस सी दिस एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है 1h1, 1h2, 1h3, एटॉमिक नंबर सेम है एटॉमिक नंबर ऑलवेज सेम है ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो मास नंबर वेरी कर जाए उसको आइसोटोप कहते हैं ऐसे एलिमेंट्स कार्बन की बात करो C612, C613 एंड C614 ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर अभी भी सेम है बल्ले 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 लेकिन मास नंबर चेंज हो रहा है इनको आइसोटोप कहते हैं और लगभग कंपाउंड्स के आइसोटोप्स आपको नेचर में मिलते हैं आइए अब होता क्या है होता क्या है जैसे लिथियम का ले लीजिए लिथियम थ्री इंटू सिक्स सीरियस गाइज लिथियम थ्री इंटू सिक्स थ्री सेवन थ्री एट एटोमिक नंबर सेम मास नंबर देखो छ सात आठ डिफर हो गया ठीक वेरी गुड सिमिलर विद दिस सिमिलर विद दिस ऑक्सीजन के साथ भी ठीक अब एक्चुअली होता क्या है एक्चुअली होता क्या है अभी तक जो हम कैलकुलेशन करते आए हैं वो हमने मास नंबर पढ़ा है ठीक है जैसे आप पीरियडिक टेबल खोलो तो उसमें लिथियम का लिथियम क्या है थ्री तो सिंस इट इज सिंस इट इज ऑड एटॉमिक नंबर तो इंटू टू प्लस वन कर दू कि नहीं इंटू टू प्लस वन कर दू मास नंबर के लिए यस थ्री इंटू टू प्लस वन दैट मीन सेवन मैं डायरेक्टली इसका मास नंबर निकाल सकता हूं ठीक लेकिन इसका जो मास एक्चुअली लिथियम का मास होता है सिक्स पॉइंट नाइन फोर वन ऑक्सीजन कार्बन की बात करो चूंकि इसका एटॉमिक नंबर सिक्स है तो इंटू टू कर दो तो मास नंबर आ जाना चाहिए लेकिन एक्चुअली एटॉमिक वेट जो इसका होता है दैट इज ट्वेल्व पॉइंट जीरो जीरो वन वन हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए बहुत सिंपल कर लिए इसको मास नंबर और एटॉमिक वेट में अभी डिफरेंस इसके अगले साइड में बताऊंगा अभी हम निकालते थे मास नंबर हम अभी बात कर रहे हैं एटॉमिक वेट दोनों दो अलग अलग चीजें हैं हम निकालते थे मास नंबर है कुछ और देखो फिफ्टीन एटॉमिक वेट एंड मास नंबर आर टू डिफरेंट थिंग्स होता क्या है अब देखिए गाइस देखो देखिए मजा आ जाएगा आपको मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसका सम होता है तो प्रोटॉन कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता ऐसा नहीं कि ढाई प्रोटॉन साढ़े पांच प्रोटोन नहीं, नहीं नहीं दो प्रोटोन तीन प्रोटोन पांच प्रोटोन ऐसा होगा न्यूट्रॉन भी उसी तरह कभी भी ढाई न्यूट्रॉन पांच साढ़े पांच न्यूट्रॉन नहीं मिल सकता आधा न्यूट्रॉन तो मिलेगा ही नहीं ठीक तो देखो ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर सम करोगे तो इंटीजर इसीलिए मास नंबर हमेशा इंटीजर आ रहा था लेकिन अगर हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करें या फिर इसको एटॉमिक वेट बोल दें कोई दिक्कत नहीं है कोई परेशानी वाली बात नहीं है अगर मैं एटॉमिक वेट बोल दू तो वो एटॉमिक वेट एक्चुअली पता है क्या होता है जैसे 1H1, 1H2, 1H3 ये सारे आइसोटोप्स के जब एटॉमिक वेट निकालते हैं ना तो इस एटम के सारे आइसोटोप्स का एवरेज मास लिया जाता है इसी को एटॉमिक वेट एटॉमिक मास बोलते हैं मास नंबर सम ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक वेट मान लीजिए किसी कोई एक एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट निकालना है हाइड्रोजन का सारे आइसोटोप फाइंड करो 1h1, 1h2, 1h3 इन आइसोटोप्स का मास वेट का एवरेज ले लो इन आइसोटोप्स के वेट का एवरेज ले लो आपको एटॉमिक वेट निकला अगर मान लीजिए इसका मास नंबर निकालना है तो इसमें प्रोटॉन फाइंड करो इसमें न्यूट्रॉन फाइंड करो आपको मास नंबर निकल आएगा लेकिन एटॉमिक वेट निकालना है तो आइसोटोप के मास का एवरेज ठीक वेरी गुड अब आओ भाई साहब अब आओ यहां पे इन नेचर जैसे मान लो लिथियम की बात करें तो लिथियम तीन आइसोटोप्स में फाइंड होता है तीन आइसोटोप्स में प्रेजेंट रहता है लिथियम जैसे मान लो आपने जमीन के नीचे से लिथियम निकाला उस लिथियम के अंदर 20% तो ये आइसोटोप प्रेजेंट होगा इस लिथियम का 20% लिथियम 36 होगा इसका 45% इस लिथियम में 45% तो ये वाला आइसोटोप होगा इस लिथियम का 35% ये वाला आइसोटोप होगा तो अगर आप लिथियम पूरा एक आप चाहोगे कि केवल ये मिल जाए तो बहुत मुश्किल है इन नेचर हमारे पास मिक्सचर ऑफ आइसोटोप मिलेगा समझ आ रहा है मिक्सचर ऑफ आइसोटोप मिलेगा तो जब आइसोटोप्स का मिक्सचर मिलेगा 
तो हम मास जो एटॉमिक वेट बोलते हैं इन तीनों का मिला के बोलते हैं इसीलिए वो फ्रैक्शन में आता है ठीक है कि नहीं वेरी गुड हां वेरी गुड सत्यपाल अभी बताते हैं उसको सीएल वाला एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने ले लिया अभी बताते हैं अब देखो किसी भी मिक्सचर में किसी भी मिक्सचर में समान लीजिए क्वेश्चंस कैसे आपको आते हैं अब उस पर चलते हैं आप समझ गए कि एक्चुअली में क्यों हो रहा है वो 35.5 क्यों आ रहा है 12.00 क्यों आ रहा है 15.99 क्यों आ रहा है क्योंकि वो एवरेज लिया गया है ऑल अदर आइसोटोप्स जो प्रेजेंट हैं उस एलिमेंट के ठीक वेरी गुड आइए एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर होता क्या है देखना क्वेश्चन खट्ट से आंसर आएगा खट्ट से देखना एक मान लो कोई भी एक्स एलिमेंट है मैंने इन जनरल ले लिया एक्स एलिमेंट उसका एटॉमिक नंबर है जेड मास नंबर है एम ठीक है जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है वन और मास नंबर है वन जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स और मास नंबर है बारह उसी तरह मैंने जेड ले लिया और एम ले लिया डिनोशन के लिए अब जैसे आ, कार्बन की बात करूं तो कार्बन सी सिक्स में भी होता है सी सिक्स भी प्रेजेंट है सी सिक्स भी प्रेजेंट होता है तो बहुत सारे आइसोटॉप्स प्रेजेंट हो सकते हैं उसी तरह अब आइसोटॉप्स में डिफरेंट क्या है देखो छ छ जेड तो सब में सेम है एटॉमिक नंबर सब में सेम है मास क्या डिफरेंट हो रहा है केवल ऊपर वाला चीज डिफरेंट हो रही है एम वन हो जा रहा है एम टू हो जा रहा है एम थ्री हो जा रहा है अब आपको क्वेश्चन में पूछता है कोई एक एलिमेंट जिसके आइसोटॉप्स प्रेजेंट है उसका एवरेज एटोमिक वेट निकाल के बताइए निकालने के लिए पूछा जाता है ठीक है तो अगर सीरियस दिस अब आपसे पूछेगा कि नेचर में जब हमने एक्स एलिमेंट को निकाला तो उसमें ये आइसोटोप था दूसरा आइसोटोप ये मिला तीसरा आइसोटोप ये मिला इस आइसोटोप की परसेंटेज ए परसेंट कोई भी मान लीजिए दस परसेंट बीस परसेंट पचास परसेंट इस आइसोटोप की परसेंटेज बीस है इस आइसोटोप की परसेंटेज समथिंग सी परसेंटेज है ठीक जैसे मैंने बताया था लिथियम के केस में कि अगर आप लिथियम फाइंड करने जाओगे तो लिथियम तो मिलेगा उसमें कुछ परसेंट तो पहला आइसोटोप कुछ परसेंट दूसरा आइसोटोप कुछ परसेंट तीसरा आइसोटोप आया बात क्लियर हुआ कि नहीं थोड़ा थोड़ा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा उसी तरह आइसोटोप तो होते हैं ठीक है एक एलिमेंट का आइसोटोप होता है कुछ परसेंटेज ये पाया जाता है कुछ परसेंटेज ये कुछ परसेंटेज ये ठीक वेरी गुड ये वेरी आप एब्सोल्यूटली आइसोमरिज्म जरूर पढ़ाएंगे डोंट वरी अब या तो वो परसेंटेज एबंडेंस दे दे कि इतना परसेंट ये इतना परसेंट ये इतना परसेंट या ये बोल दे कि रेशियो कि इस इस आइसोटोप की रेशियो ए इज टू बी इज टू सी प्रेजेंट है एक ही बात है एक ही बात है परसेंटेज बोलो रेशियो बोलो एक ही बात है या फिर मोल परसेंट बोल दे कि इस आइसोटोप का मोल परसेंट इतना इस परसेंट इस आइसोटोप का मोल परसेंट इतना इस आइसोटोप का मोल परसेंट इतना अगर ये तीनों में से कोई भी लैंग्वेज अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मतलब सबका सेम है कि वह परसेंटेज एबंडेंस दिया हुआ है और कुछ नहीं चाहे रेशियो दे दे चाहे मोल परसेंट दे दे अब आप देखना केवल लैंग्वेज पे क्वेश्चन घुमा देता है केवल लैंग्वेज पे तीनों ही मोल परसेंटेज परसेंटेजेंस और कुछ नहीं अब देखना ये एक्स का तीन आइसोटोप पता लग गया यस yes. आपको परसेंटेज पता लग गए यस yes. अब देखना बहुत शातिर तरीके से इसका इसका आपको एम एवरेज निकालना है एम एवरेज अब चूंकि इसके आइसोटोप बहुत सारे हैं तो ये नहीं कि ये इवन है तो इंटू टू कर दो ऑड है तो इंटू टू प्लस वन कर दो अब वो तरीका नहीं चलेगा अब इसके लिए भी देखना पड़ेगा इसके लिए भी देखना पड़ेगा इसके लिए भी देखना पड़ेगा बहुत आसान देखो सिंपल एम एवरेज क्या होगा सबसे पहले एक फ्रैक्शन बनाओ नीचे हंड्रेड लिख दो चुपचाप से नीचे लिख दो हंड्रेड ठीक ऊपर वाले का चर्चा करो ऊपर वाले में जो चीज वेरी हो रही है आइसोटोप्स में क्या वेरी हो रही है बस एम वन एम यस दैट मीन्स एम वन इन टू परसेंटेज उसका ए सिंपल नीचे हंड्रेड लिख दो प्लस दूसरे आइसोटॉप की बात करो जो चीज वेरी हो रही है इंटू कितना प्रेजेंट है बी परसेंट प्रेजेंट जो चीज वेरी हो रही है इंटू कितना प्रेजेंट है सी परसेंट प्रेजेंट है खत्म आंसर आ गया एम एवरेज निकल के आ जाएगा खट से आंसर आएगा ठीक है और जो भी आंसर आ रहा है वो पूरे एक मोल मिक्सचर इसलिए ग्राम की बात करते हैं अभी उस पर आएंगे धीरे धीरे ठीक है बफरिंग हो रहा है थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम आज हो सकती है अब इसको लिखने का तरीका देखो गाइस पहला आइसोटोप दिस इज द फर्स्ट आइसोटोप यस इसका परसेंटेज दैट मींस ए इनटू एटॉमिक वेट ऑफ दैट आइसोटोप जो वैरी हो रही है उसको लिख दो जो वैरी हो रही है इनटू परसेंटेज जो वैरी हो रही है इंटू परसेंटेज अपॉन टोटल परसेंटेज हमेशा हंड्रेड आएगा टोटल परसेंट डॉट वरी 
ठीक है एम वन इंटू ए प्लस एम टू इंटू बी प्लस एम थ्री इंटू सी अपॉन हंड्रेड अनन्य व्यास इज एब्सोल्युटली करेक्ट जो चीज वेरी हो रही है उसका परसेंटेज प्लस जो चीज वेरी हो रही है उसका परसेंटेज प्लस जो चीज वेरी हो रही है उसका परसेंटेज वेरी आइसोटोप में केवल मास नंबर ही होता है ऊपर वाला ऊपर वाला इंटू परसेंटेज ऊपर वाला इंटू परसेंटेज ऊपर वाला इंटू परसेंटेज इज दिस थिंग वेरी क्लियर यस दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू सी दिस नाउ अब ये आपके सामने क्वेश्चन बना दिया मैंने ठीक है वेरी गुड अब देखना इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही शातिर तरीका लगाऊंगा इसके बाद एक ट्रिक भी बता दूंगा कि अगर आप आपको मान लो एग्जामिनेशन में ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आलस आ रहा हो तो एक ट्रिक ऐसा पता होना चाहिए जिससे ऑप्शन खुद ब खुद आपके पास आए पता है? देखो आंसर देखो इसका नेचुरली ऑकरिंग क्लोरीन कंटेन्स सी एल थर्टी ठीक है हमारे पास क्लोरीन है इसके अंदर Cl35 भी है और Cl37 भी है नीचे एटॉमिक नंबर की चर्चा क्यों नहीं करी क्योंकि वो तो हमेशा सेम रहेगा आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है मास नंबर ही तो चेंज होता है तो जो चेंज हुआ है उसकी बात कर ली इसीलिए मैंने बोला था जो चेंज हो रहा है इनटू उसका परसेंटेज प्लस जो चेंज हो रहा है इंटू उसका परसेंटेज ठीक अब देखना परसेंटेज एबंडेंस या तो परसेंटेज एबंडेंस लिखा हो या तो रेशियो लिखा हो या तो मोल परसेंट लिखा हो बात एक ही है परसेंटेज एबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35 अब यहां पे लिख दो परसेंटेज एबंडेंस क्लोरीन 35 75 परसेंट अवेलेबल है जैसे वहां ए परसेंट लिखा हुआ था वैसे यहां 75 परसेंट है अब मैंने बोला है टोटल 100 परसेंट होगा पहला 75 तो ऑटोमेटिक निकाल लो भाई साहब ये पच्चीस होगा यह भी सिखाना थोड़ी ना पड़ेगा यार अरे बात समझ में आ रही है तो जल्दी से हार्ट दिखने चाहिए मुझे बहुत अच्छा थोड़ी बहुत बफरिंग हो रही है तो प्लीज इसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत अच्छा तो ये बात समझ में आ गई यस yes. अब मेरे से पूछा जा रहा है एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन वही तो बात है यार एम एवरेज ही तो पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा अलग से कुछ नहीं जो चेंज हो रहा है ये थर्टी फाइव था यह थर्टी सेवन ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है हो रहा है जो चेंज हो रहा है सबसे पहले इसको नीचे लिख दो हंड्रेड जो चेंज हो रहा है इनटू उसका परसेंटेज 35 फाइव इंटू पॉइंट प्लस पॉइंट नॉट जीरो जीरो पॉइंट ठीक है उसके बाद 37 सेवन इंटू जैसे ही आप करोगे 37 सेवन इंटू पॉइंट जैसे ही इसका आंसर आएगा खट्ट से एम एवरेज निकल के आ जाएगा आपके पास वेरी गुड सत्यपाल वेरी गुड इज दिस टॉपिक वेरी क्लियर और नॉट 35.5 निकल के आएगा और यही आप बोलते हो वहां पे ठीक है अब एक पहले सबसे पहले इससे पहले मैं आपको एक तरीका बताना चाहूंगा मैं आपको एक तरीका बताना चाहूंगा देखो इससे पहले भी कहा गया वो हा तुक्का मारने का तरीका तुक्का मारने का बेस्ट तरीका देखो अब क्या है अभी मैंने बताया ना कि सी एल सी एल सेवेंटी क्या था क्वेश्चन में थर्टी और सी एल था यह था ट्वेंटी अब इसका एम एवर मान लो कैलकुलेशन नहीं करना कोई बात नहीं कोई बात नहीं करना आंसर अभी भी आएगा क्योंकि आप वीटी सर के स्टूडेंट हो आंसर देखो कैसे आएगा इसका एम एवरेज निकालना है ना एम एवरेज निकालना है ना तैयार हो देखो सिंपल सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो एम एवरेज आता है ना वो जो मास यहां दिया हुआ है लोअर वाला और मास यहां दिया हुआ हायर वाला इनके बीच में ही आएगा एंसर आपका थर्टी और थर्टी से ही आएगा तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं दो तो आसानी से इसी में से कैंसिल हो जाएंगे एम एवरेज जो आता है वो इन दोनों के बीच के ही आएगा ठीक वेरी गुड आइए क्रिस्टल क्लियर बहुत अच्छा अब क्या है 35 और 30 अच्छा आंसर क्या आया था इसका 35.5 तो देखो प्रूफ हो गया 35 और 37 के बीच का ही है यस yes. अब ये कैसे पता चलेगा कि वो 35.5 आएगा या 30 मतलब कैसे पता चलेगा कि वो थर्टी के पास वाला नंबर है या थर्टी के पास वाला नंबर है तो दूसरा तरीका देखिए जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसके पास का आंसर होगा इसका परसेंटेज ज्यादा है इसलिए 35 के पास वाला आंसर है ठीक खत्म कहानी आंसर आ गया अरे इसके बीच का होना है और ये ज्यादा है तो इसके पास आंसर आएगा खत्म 35.5, 30. अब आंसर इसमें से छांट लो खत्म करो वेरी गुड क्रिस्टल नहीं डायमंड डायमंड क्रिस्टल ही होता है भाई ठीक है प्रतीक वेरी गुड अनुराग हेलो हाँ जरूर कराएंगे डॉन फॉरी जरूर कराएंगे बिल्कुल स्प्राइट वाला क्लियर हो गया क्या बात है तुक्का मारने का तरीका सबसे पहले देखना एवरेज जो निकाल रहे हो वो लोअर और हायर के बीच में ही लाई करेगा ये हमेशा है 100 परसेंट दूसरा वैल्यूज का 
उसके क्लोज होगा जो आइसोटोप हायर परसेंटेज अबंडेंस का होगा देखो यहां पे हायर परसेंटेज अबंडेंस का जो होगा जैसे जो 75 परसेंट जिसका परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा है उसके नजदीक नजदीक आंसर आएगा ठीक है कि नहीं ठीक है ठीक है कि नहीं ठीक है भाई साहब वेरी गुड जैसे इसका आंसर ये वाले यही वाला क्वेश्चन था इसका आंसर थर्टी आया था देखो यहां पर सीएल थर्टी फाइव है इसी ये आएगा इसके पास पास आएगा ठीक है वेरी गुड सी दिस नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज हेयर कहा गया भैया ये रहा सेकेंड क्वेश्चन करो ठीक है चॉकलेट क्लियर हो गया वेरी गुड अमन ठाकुर अरे कितने लोगों ने दोस्ती की मेरे से अभी करो दोस्ती अभी करो लाइक बटन हार्ट से हार्ट का कनेक्शन तो दोस्त ही बनाते हैं बिकम माई फ्रेंड राइट नाउ वेरी गुड सी दिस नाउ सी दिस नाउ सी दिस नाउ गाइज कुछ नहीं करना आपको सिंपल एक चार्ट बनाना है देखो कुछ नहीं तो भारी भरकम वर्ड लिखा हुआ ना आप भूल जाओ सीधा कह रहा है कि मिक्सचर आइसोटॉपिक मिक्सचर एमजी एमजी का मिक्सचर है जिसके अंदर बहुत सारे आइसोटोप प्रेजेंट है कौन कौन से आइसोटोप प्रेजेंट है 24, 25 और 26 भी प्रेजेंट है सीधे इसके तीन आइसोटोप प्रेजेंट है एमजी ट्वेंटी दूसरा आइसोटोप है एमजी ट्वेंटी और तीसरा आइसोटोप है एमजी ज दिस थिंग वेरी मच क्लियर और नॉट वेरी मच क्लियर और नॉट बफरिंग हो रही है क्या अब आप थोड़ा सा ना बफरिंग अगर हो रही है तो क्वालिटी कम कर लीजिए क्योंकि आज को आपको पता है वो अयोध्या वर्डिक पे आज वो हुई है सुनवाई आया है तो इस वजह से बहुत जगह इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है ठीक है तो ये देखो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ये प्रेजेंट है अब देखो मैंने बोला था ना या तो मोल परसेंट दिया हो या तो रेशियो दिया हो या तो परसेंटेज अबेंडेंस दिया हो बात एक ही है सी दिस यहां पे क्या दिया हुआ मोल परसेंट का पूछ रहा है मोल परसेंट दिया हुआ है मोल परसेंट ठीक है ये कह रहा है कि द आइसोटोपिक मिक्सचर ऑफ एमजी कंटेन्स 80 मोल परसेंट ऑफ इतना दैट मीन्स एमजी 24 तो 80 परसेंट है और कह रहे हैं और रेस्ट इज 25 एंड 26 दैट मीन्स बचे 20 परसेंट में ये दोनों है और हमें पूछ रहा है कि एम जी का कितना परसेंट है ये दोनों मिला के बीस है अब पूछ रहे हैं इन बीस में से इसका कितना परसेंट है एब्सोल्यूटली करेक्ट अभी देखना क्लियर हो जाएगा एमजी के अंदर तीन थे क्वेश्चन में दिए दिया हुआ है कि ये 80 परसेंट है और ये दोनों मिला के बीस परसेंट है आप पूछ रहे हैं ये 20 परसेंट में से कितना है ठीक सीधिस आप चुपचाप जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना उसको एक्स मान लो ये एक्स परसेंट है तो ये दोनों मिला के बीस तो ये ट्वेंटी माइनस एक्स एक तो दूसरा बीस माइनस और क्या करना है एम एवरेज इज इक्वल टू जो चेंज हो रहा है इन टू परसेंटेज जो चेंज हो रहा है इन टू परसेंटेज जो चेंज हो रहा है इन टू परसेंटेज अपॉन हंड्रेड खत्म एम एवरेज आपको दिया हुआ है ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री वन ये देखो एम एवरेज ऑलरेडी दिया हुआ है ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री वन वेरी इजी कैलकुलेशन वेरी इजी कैलकुलेशन सीरियस जो चेंज हो रहा है इन टू उस जो चेंज हो रहा है जो चेंज हो रहा है इन टू ठीक है मास नंबर इन टू परसेंटेज चाहे मोल परसेंट हो चाहे रेशियो हो कुछ भी हो समझ में आ गया अपॉन हंड्रेड कैसे हंड्रेड ये देखो एक्स एक्स कटेगा ट्वेंट अपॉन हंड्रेड ही आएगा नीचे जब इसको सॉल्व करोगे एम एवरेज दिया हुआ है ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री वन ये हंड्रेड है इधर मल्टीप्लाई होके टू फोर थ्री वन बना देगा इज इक्वल टू एट्टी इंटू ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस फाइव ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स ठीक जब इनको कैलकुलेट करोगे ये आएगा आठ आठ तीन वन नाइन टू जीरो प्लस फाइव ट्वेंटी माइनस एक्स इज इक्वल टू टू फोर थ्री वन टू फोर थ्री वन इज इक्वल टू आंसर आएगा जीरो फोर फोर टू एंड माइनस एक्स ठीक एक्स इज इक्वल टू सेवन दैट मीन्स एक्स परसेंट किसका माना था ट्वेंटी फाइव वाले का सो ट्वेंटी फाइव वाला जो मैग्नीशियम है वो सेवन परसेंट है और बाद बाकी तेरह परसेंट उसका आंसर है ग्यारह आंसर है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी और क्या बाकी तो आप आप समझदार हो इतना तो कर ही लोगे नाइन इज द आंसर सेवन परसेंट सिंस देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक वो बात बात तो आप कर ही लोगे तो कम आने का तरीका मैंने बता दिया ये वाला क्वेश्चन कौन ट्राई करेगा ये बिल्कुल सही कत्ते ही जहर तरीका वेरी गुड सन निधि बिल्कुल सही आंसर मरियम ट्वेंटी सिक्स का थर्टीन हाँ करेक्ट करेक्ट अभी से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो क्या नीट में सिक्स प्लस प्रद्युमन सिक्स प्लस ला सकते हो नॉट फाइव फिफ्टी प्लस I I can bet you, ठीक है The isotopic mixture of an element X contains two isotopes. देखो हमारे पास है X 
अब उसमें से सीधा सीधा निकालो कि कितने आइसोटोप हैं ये कह रहा है अच्छा दो ही है तीन नहीं है दो ही है दो ही आइसोटोप है कोई बात नहीं हमारा तो कैलकुलेशन और आसान हो गया एक है एक्स ट्वेंटी एट और दूसरा है एक्स फोर्टी फोर ठीक है दूसरा है एक्स फोर्टी फोर अब कह रहा है कि द एवरेज एटोमिक वेट इज थर्टी टू एवरेज एटोमिक वेट थर्टी टू है फाइंड आउट द मोल परसेंट मोल परसेंट आसानी से निकाला जा सकता है कि हा हा ये देखो अगर मान लीजिए इसको x परसेंट मान ले इसको 100 माइनस एक्स परसेंट मान ले और फिर m एवरेज वाले फॉर्मूले से आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन वो तरीका तो है ही वो तरीका तो है ही देखो m एवरेज इज इक्वल टू जो चेंज हो रहा है इंटू परसेंटेज ट्वेंटी एट एक्स प्लस जो चेंज हो रहा है 44 फोर इंटू हंड्रेड माइनस एक्स अपॉन हंड्रेड एम एवरेज दिया हुआ है थर्टी टू यहां से निकालो थर्टी टू सॉल्व करोगे एक्स निकल आएगा लेकिन क्या इतना बड़ा कैलकुलेशन करना टफ टफ नहीं होगा एग्जाम के अंदर मान लो ये 44 की जगह 2880567 दे दिया एग्जामिनर है कुछ भी पगला सकता है इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करोगे कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक तो बताओ जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया इस क्वेश्चन का भी शॉर्ट ट्रिक है सी दिस आपको क्या दिया हुआ है देखो आपको दिया हुआ है एक्स इसका एक्स ट्वेंटी है और इसका एक्स फोर्टी है वेरी मच क्लियर एक्स फोर्टी फोर और कह रहा है कि इसका जो एम एवरेज है एम एवरेज है वो है आपको 32। टू ट्रिक देखो ट्रिक विथ ट्रिक यू विल फाइंड इट अब कह रहा है मोल परसेंट ऑफ 44। हम दोनों निकाल देंगे मोल परसेंट ऑफ x 44 क्वेश्चन में है मैं तो ये भी निकाल देता हूं कोई बात नहीं मोल परसेंट ऑफ x 28 है ना हाँ ये भी निकाल देता हूं दोनों निकाल देता हूं दोनों कितने कितने परसेंट है निकाल देता हूं देखो सिंपल आप फिर से फ्रैक्शन बनाओ सबसे पहले फ्रैक्शन डिनोमिनेटर देखना कितना चातिर से लिखा जा रहा है डिनोमिनेटर होगा 28 एट माइनस फोर्टी का मॉड आपको माइनस प्लस नहीं आपको मैग्नीट्यूड देना है 44 में से 28 माइनस करो 44 में से 28 माइनस करो कितना आएगा 14 में से 8 गया 6 3 में से 2 गया 1 16 दोनों केस में मोल परसेंट कभी भी निकालना हो डायरेक्ट कैलकुलेशन जो चेंज हो रहा है उसका माइनस ले लो ठीक है ऊपर क्या आएगा न्यूमिनेटर देखना बहुत सातिर तरीके से मोल परसेंट ऑफ एक्स फोर्टी आपको फोर्टी वाले का परसेंटेज निकालना है ना तो आप क्या करो जो एम एवरेज दिया हुआ है 32 और जो पूछा गया है उसको छोड़ के इसका डिफरेंस निकाल लो माइनस ट्वेंटी फिर से अगर 28 का निकालना है ना डिनोमिनेटर तो आप निकाल ही लोगे न्यूमिनेटर देखो एम एवरेज और 28 का पूछ रहा है तो सामने वाले से डिफरेंस ले लो अगर 44 पूछ रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस अगर ट्वेंटी पूछ रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मान लो मैं किसका लिखू 28 का लिखना है तो इसको भूल जाओ इन दोनों का डिफरेंस 32 और 44 फोर दैट मीन ट्वेल्व ठीक इन टू हंड्रेड कर दोगे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा वेरी इजीली ठीक है हा 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 अब देखना 12 में से 8 गया 4 दैट मीन्स अगर इसका परसेंटेज कैलकुलेशन करूं 4 अपॉन सिक्सटीन इंटू हंड्रेड दैट मीन्स यू विल गेट ट्वेंटी एक ट्वेंटी तो दूसरा सेवेंटी खाता ओ संदीप महतो को समझ आ गया बहुत अच्छे से संदीप महतो को समझ आ गया बहुत अच्छे से देखो डिनोमिनेटर फिक्स है डिनोमिनेटर में जो चेंज हो रहा है उसका डिफरेंस आ गया 16 44 में से 18 28 घटाओगे 16 ही आएगा ठीक है दूसरा अगर मान लीजिए मोल परसेंट ऑफ फोर्टी फोर निकालना है तो एम एवरेज में से दूसरा वाला माइनस कर लो अगर यह निकालना है तो एम एवरेज में से दूसरा वाला अगर यह निकालना है तो एम एवरेज में से दूसरा वाला ठीक है कि नहीं ओनली मोल परसेंट नहीं मोल परसेंट नहीं चाहे परसेंटेज अबंडेंस निकाल एक ही बात है चाहे मोल परसेंट क्वेश्चन में दिया हो चाहे परसेंटेज अबंडेंस एक ही बात है चाहे रेशियो दिया हो किस रेशियो में ये दोनों प्रेजेंट है बात एक ही है ऑल थ्री टर्म्स आर द सेम ठीक है भाई साहब बहुत अच्छा अनन्या का आंसर सही है उजाला का भी आंसर सही है वेरी गुड अंकित अंकित मिश्रा का भी सही है बहुत अच्छा एब्सोल्यूटली करेक्ट ये देखो एक्स फोर्टी के लिए डिनोमिनेटर तो सेम है ना यार डिनोमिनेटर सेम है लेकिन 44 का निकालना है तो एम एवरेज में से माइनस करो दूसरा वाला अगर 28 एट इंटू हंड्रेड कर दो 25 परसेंट अब ये वाला निकालो ये दूसरा क्वेश्चन है ये वाला मैं आपके साथ निकालता हूं आइसोटॉपिक मिक्सचर ऑफ ए कंटेन्स इसका आइसोटॉप है मान लो वो एक्स नहीं होगा ए होगा ए फोर्टी और ए सिक्सटी ये दिया हुआ और एम एवरेज दे दिया कि एम एवरेज इज इक्वल टू नथिंग बट फोर्टी ये पूछा जा रहा है फाउंड आउट द मोल परसेंट ऑफ ये मोल परसेंट पूछा जाए परसेंटेज अबंडेंस पूछा जाए रेशियो पूछा जाए एक ही तरीका है पूछा जा रहा है ए सिक्सटी का आपको इसका निकालना है ठीक है डिनोमिनेटर तो फिक्स रहेगा 
साठ में से सैंतालीस घटाओ आई होप सो इट इज तेरह होप सो क्या यही आएगा अगर साठ का निकालना है तो एम एवरेज में से सैंतालीस माइनस करो आई होप इट इज टू पॉइंट सिक्स तो जब आप निकाल इन टू हंड्रेड कर दो यार इन टू हंड्रेड परसेंट आ जाएगा परसेंट निकल के आ जाएगा सीधा सीधा तो ये करोगे नीचे एक सौ तीस बनेगा दस बनेगा ये बनेगा टू और ये बनेगा टेन ट्वेंटी परसेंट ये जो है ये ट्वेंटी परसेंट प्रेजेंट है तो सामने वाला अस्सी परसेंट होगा ऑटोमेटिकली हंड्रेड में से माइनस हो जाएगा न्यू स्टूडेंट स्टडी जोन वेलकम टू दिस कैरियर पॉइंट थ्री के लिए क्या करेंगे वेरी गुड क्वेश्चन राहुल सिंह थ्री के लिए एक और ट्रिक है डोंट वरी इसके बाद वो बताएंगे बात बताएंगे जरूर बताएंगे ठीक है आज नहीं तो कल तो बताना ही है सीरियस ऑप्शन साठ का था बस डिनोमिनेटर सब में सेम होगा न्यूमिनेटर में एम एवरेज माइनस जिसका निकालना है वो नहीं सामने वाले का ठीक है वेरी गुड आइए हां तो ये था आपका आइसोटॉपिक मिक्सचर के क्वेश्चन थ्री वाले जरूर बताएंगे लेकिन कल आज के लिए थोड़ा कम रख रहे हैं आई होप सो टाइम भी हो गया हाँ आई होप सो टाइम भी हो गया मेरे को टाइम नहीं दिख रहा ठीक है यस इन ऑल केसेस डिनोमिनेटर इज ऑलवेज सेम डिनोमिनेटर एम वन माइनस एम टू मास नंबर का डिफरेंस ठीक है वेरी गुड रिवीजन का प्लान होता तो अच्छा होता अमन ठाकुर रिविजन का प्लान जरूर बताएंगे आपको ठीक है बाहुबली शूटिंग के लिए हम आपसे अरे थैंक यू सो मच मनोज सिंह दिवेश थैंक यू सो मच आई वॉन्ट टू टॉक टू यू कॉल ऑन द सीपी नंबर ठीक है सर तो दिल जीत लिए वेरी गुड थैंक यू सो मच सनिधि प्लीज इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एब्सोल्युटली करेक्ट आई विल इंक्रीज इट इन द नेक्स्ट हमारे सर अगर हो तो ट्रिक तो है ही थैंक यू सो मच सनिधि एंड टेक केयर बाय बाय वी विल मीट यू स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड कीप वॉकिंग हार्ड एक ना एक दिन मेडिकल कॉलेज और आई कॉलेज तो आपका ही है बिलीव मी ट्रस्ट मी थैंक यू सो मच बाय